வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் தொழிலாளர்கள் தயக்கம் கட்டுமான திட்டங்கள் முடக்கம் ஊரடங்கால் வேலையின்றி தமிழகத்தில் அவதிப்பட்ட பல மாநில தொழிலாளர்கள் அவரவர் ஊர்களுக்கு திரும்பி வருகின்றனர் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் பெரும்பாலான கட்டுமான திட்டங்களில் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை வேலை பார்த்து வந்த நிலையில் அந்த பணிகள் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளன இதனால் உள்ளூர் பணியாளர்களை பயன்படுத்த கட்டுமான நிறுவனங்கள் முன்வந்துள்ளன கூடுதல் செலவானாலும் பணிகளை முடிப்பதில் கட்டுமான நிறுவன அதிபர்கள் முனைப்புடன் உள்ளனர் ஆனால் சென்னை செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரத்தில் கொரோனா வேகமாக பரவுவதால் தொழிலாளர்கள் பணிக்கு வர அஞ்சுகின்றனர் வெளி மாவட்ட தொழிலாளர்கள் சென்னை என்றதுமே வர மறுக்கின்றனர் இது கட்டுமான துறைக்கு கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பல ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் கவலை தெரிவித்தன ஒரு கொலையை மறைக்க ஒன்பது கொலைகள் தெலங்கானா மாநிலம் வாரங்களை சேர்ந்தவர் மசூத் ஆலம் மனைவி நிஷா மகள் இரண்டு மகன்கள் பேத்தியுடன் வசித்து வந்தார் நிஷாவின் அக்கா மகள் ரஃபிகாவுக்கும் மசூதின் நண்பர் சஞ்சய்க்கும் கள்ள தொடர்பு இருந்தது ரஃபிகா கணவரை பிரிந்தவர் சஞ்சய் கல்யாணமாகாதவர் ரஃபிகாவின் டீனேஜ் மகளிடம் தவறாக நடக்க முயன்றார் இதை ரஃபிகா கண்டித்தார் சஞ்சயின் ஆசை அடங்கவில்லை ரஃபிகாவை கொன்று மகளை அடைய திட்டம் போட்டார் திருமணம் செய்வதாக சொல்லி கொல்கத்தா ரயிலில் ரஃபிகாவை அழைத்து சென்றார் மோரில் தூக்க மாத்திரை கலந்து ரஃபிகாவுக்கு கொடுத்தார் மயங்கி ரஃபிகாவை கழுத்தை நெறித்துக் கொன்றார் ரயிலில் இருந்து உடலை தூக்கி வீசிவிட்டு வாரங்கள் திரும்பினார் ரஃபிகா எங்கே என மசூது கேட்டார் போலீசில் புகார் செய்வேன் என மிரட்டினார் ரஃபிகா விஷயம் வெளியில் தெரியாமல் இருக்க மசூதின் மொத்த குடும்பத்தையும் தீர்த்து கட்ட சஞ்சய் முடிவு செய்தார் மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மசூத் மகன் பர்த்டே பார்ட்டிக்கு சஞ்சய் போனார் குளிர்பானத்தில் தூக்க மாத்திரைகளை கலந்தார் அதை குடித்த மசூத் குடும்பம் மயங்கியது மசூதுடன் வேலை பார்க்கும் மூன்று பேரும் பார்ட்டிக்கு வந்திருந்தனர் அவர்களும் மயங்கி விழுந்தனர் நள்ளிரவில் ஒன்பது பேரையும் தனித்தனி கோணிப்பையில் கட்டி குடோன் பின்னால் உள்ள கிணற்றில் போட்டார் ஒன்பது பேரும் க்ளோஸ் கிணற்றிலிருந்து நேற்று துர்நாற்றம் வீசியதும் கொலைகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது மசூத் செல்போனில் சஞ்சையுடன் தான் கடைசியாக பேசியுள்ளார் பிடித்து உதைத்து போலீசார் விசாரித்தனர் உண்மைகளை கக்கினார் ஒரு கொலையை மறைக்க ஒன்பது கொலையா என போலீசாரே ஆடி போயினர் டிஸ்கோத்தை பார்ட்டியாக மாறிய கல்யாணம் கொரோனா பரவலை தடுக்க கல்யாணம் மற்றும் சாவுக்கு கூட கட்டுப்பாடுகளை மாநில அரசுகள் விதித்துள்ளன ஆனால் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த அபு சௌஹான் என்ற அரசு அதிகாரி தனது மகன் திருமணத்தை தடப்புடலாக நடத்தியுள்ளார் மத்திய பிரதேசத்தில் ஐம்பது பேர் வரை திருமணத்தில் பங்கேற்க அனுமதி உண்டு ஆனால் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் அதிகமானோர் திருமணத்தில் பங்கேற்றதோடு ஆட்டம் பாட்டம் என டிஸ்கோத்தை பாட்டியாகவே மாற்றிவிட்டனர் ஊரடங்கை அமல்படுத்த வேண்டிய அரசு அதிகாரியே விதியை மீறலாமா கொரோனாவை பரப்பலாமா என மத்திய பிரதேசத்தில் சர்ச்சை கிளம்பியுள்ளது விழாவுக்கு ஐம்பது பேர் மட்டுமே வருவார்கள் என எழுதி கொடுத்து அனுமதி வாங்கிவிட்டு ஆயிரக்கணக்கானோரை கூட்டி கெத்து காட்டிய அரசு அதிகாரி சௌஹான் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் தொடரும் போராட்டம் அம்பான் புயல் இருபதாம் தேதி கரையை கடந்தபோது மேற்கு வங்கத்தில் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது எண்பத்தி ஆறு பேர் இறந்தனர் கொல்கத்தா உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் மின் கம்பங்கள் சரிந்தன பல பகுதிகள் இருளில் மூழ்கியுள்ளன மின்சாரம் தண்ணீர் சப்ளை இல்லாததால் பல இடங்களில் மக்கள் போராட்டம் நடத்துகின்றனர் புயலுக்கு பின் மேற்கு வங்கத்திற்கு காய்கறி உள்ளிட்ட பொருட்களின் வரத்து குறைந்துள்ளதால் உணவுப் பொருட்களின் விலையும் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது ஐந்தாவது நாளாக கொல்கத்தா உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் அமைதியற்ற சூழல் உள்ளது கொரோனா வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் தொடர் போராட்டங்கள் நோய் பரவலை மேலும் மோசமாக்கும் என்பதால் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளார் கொரோனா அச்சத்தால் போராட்டங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அதிகாரிகளும் திணறி வருகின்றனர் வந்தாச்சு மூலிகை முகக்கவசம் அனைவருக்கும் பயன் தரும் வகையில் மூலிகையில் மாஸ்க் செய்ய முடிவு செய்தார் புதுச்சேரி ஜெயச்சந்திரன் கடலூர் மாவட்டத்தின் சில கிராமங்களில் வெட்டிவேர் சாகுபடி செய்து ஊரடங்கால் ஏற்றுமதி செய்ய முடியாமல் இருப்பதை தெரிந்து மொத்தமாக கொள்முதல் செய்தார் பெண் டெய்லர்களை ஒருங்கிணைத்து வெட்டிவேரை தரம் பிரித்து சில செயல்முறைக்கு உட்படுத்தி சூப்பர் சாஃப்ட் காட்டன் துணிகளில் வெட்டிவேரை வைத்து மாஸ்க் தயாரித்துள்ளார் நம்ம உடல் குளிர்ச்சிப்படுத்துறது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட விஷயங்களை நீக்கி நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழல் கொடுக்கறது தான் வெட்டிவேரோட தன்மை இதன் முன்னோர்கள் பாரம்பரியமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு அதெல்லாம் காலப்போக்கில் அழிஞ்சு 
நீங்கள் அதை யூஸ் உபயோகிக்கிற மக்கள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டாங்க நம்ம மாஸ்க் வெட்டி வேறு மாஸ்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது உங்களுக்கு அதனால் ஏற்ப அதில் உள்ள இழுக்கும் பொழுது மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போது ஏற்பக்கூடிய அந்த மூச்சு காட்டுறனால நம்முடைய உடலில் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குது இன்றைக்கி கொரோனா எதனால் பாதிக்குது உடலில் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சதுனால தான் பாதிக்குது ஸோ அந்த எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து அது மூலிமா நம்ம உடம்பில் அந்த வைரஸ் வந்து பார்த்து தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த முகக்கவசம் பயன்படுது விவசாய மக்களுக்கு வந்து எங்களால் முயன்ற அளவுக்கு ஒரு உதவியும் அதே சமயத்தில் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இந்த மாதிரி கலைஞர்கள் தையல் கலைஞர்கள் இவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து உதவி செய்யணும்னு தோணும் பொழுது ஒரு நூற்றி இருபது குடும்பங்கள் இந்த தொழில் இப்போ ஈடுபட்டிருக்காங்க ஸோ இவங்களால வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் முகக்கவசங்கள் தயாரிக்கப்படுது ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் இந்த மாஸ்கை இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை கொதிக்கும் நீரில் இரண்டு நிமிடம் போட்டு உலர வைத்து ஒரு மாதம் வரை பயன்படுத்தலாம்